ta sẽ bắt đầu với sự xuất hiện của chàng trai Xin mời bạn Mời bạn ngồi Chào anh Quyền Linh ạ Chào chị Cát Đường Chào toàn bộ quý vị khán giả Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Đức Bổng Em 26 tuổi ạ Bạn em làm nghề gì? Làm kỹ thuật viên à, Gây mê Gây mê hả? Dạ Rồi để xem mà có gây mê được ai không nha <cười> à, Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Chị em chào chị ạ Rồi chào em à, Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Linh và bạn trai ở bên sau rèm Và cùng toàn thể các bạn Em xin tự giới thiệu em tên là Thương, năm nay em 22 tuổi à, Em quê ở Đắk Lắk và hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ạ Bạn à, quê ở đâu? Dạ em quê ở Hà Tĩnh Bao lâu về Hà Tĩnh một lần? Bình thường thì em một năm em về một lần ạ Một ngày lễ Tết nữa là em mới về được Rồi à, lấy vợ thì ở đây luôn hay về Hà Tĩnh? Dạ chắc chắn ở đây rồi anh Em đây là uh, lập nghiệp ở đây mà Lập nghiệp ở đây luôn hả? Dạ Đó đây muốn lập nghiệp đó Bạn uh, Đắk Lắc thấy thế nào? Ừ, dạ thật sự thì đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Bởi vì quê gốc của em là ở Hà Tĩnh à. Dạ Còn ba mẹ em sinh ra ở Hà Tĩnh và em thì sinh ra ở Đắk Lắc Ồ ở huyền mô ở Hà Tĩnh À Hương Khê ạ Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh Nhớ núi hông lình Nhớ dòng sống lam Nhớ biển rộng mà quê ta Chưa đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh Nhớ núi hông lịnh Nhớ dòng sông lá Nhớ biển rồng ở quê ta Dạ em tương đỏ thôi ạ Em thương một đoạn thôi à, Ngoài ca hát thì mình có những cái uh, sở trường gì nữa không? Em cũng thích nhảy nhưng mà thật sự là em chưa có tập nhảy lần nào hết Thích thôi à. Còn uh, những cái điểm yếu của mình là gì? Nhiều lúc ngủ hay gác bạn bè Cái gì? Ngủ á chị, em hay gác lắm ạ Gác ai? Nhà gác lên bạn luôn á Ủa ngủ, ngủ với bạn nào? Nhà em ngủ chung với bạn, mấy bạn trong phòng á Bạn trai hay bạn gái? Dạ tất nhiên là bạn gái ấy rồi Thì như mình đang ở trọ hả? Dạ ở trọ ạ à, Bây giờ mình cần cần tuyển người để để gác không? À, cái, cái cái đó thì chắc là sống mua như cũng phải cần dạ. Nếu bên kia cần thì bên này cũng hy sinh <cười> Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ... Ba mối tình anh Qua ba mối tình đó bạn rút ra được kinh nghiệm là tại sao lại phải chia tay? Tại sao? Nhiều lúc mình yêu nhiều quá mình Nhiều lúc nhiều lúc có sự quản lý Hay gò bó người yêu mình Bạn có ghen không? Ghen á Dạ cũng tại có Tại sao ghen? Không tự tin hay là sao? <cười> tại mình thích uh, sợ một điều gì đó Mình chỉ muốn là của mình thôi Hơi ích kỷ Đó là ích kỷ rồi, đâu phải dạ, yêu dạ. đâu Bà Mỹ có sợ không bạn? Khi yêu thì người đều tất cả mọi người đều lo ghen Nhưng mà ghen ở cái mức độ vừa phải thôi Bởi vì là tình cảm thì nó có thể là nó ép buộc hay là trong một cái khuôn khổ gì cả mình Tạo ra sự thoải mái cho đối phương là tốt nhất ạ Nếu có cuộc từ thứ tư này thì bạn có... Cũng mình rút được nhiều cái kinh nghiệm Kinh nghiệm dạ. Có nới lỏng cái việc quản, quản dạ, lý có, ra không? Có chứ Khuyết điểm của mình là cái gì ngoài cái việc đó? Là em thường hay nóng tính Ví dụ như giờ đi chơi với bạn gái rồi tự nhiên Ví dụ như có cái anh nào anh dòm bạn gái mình hay là cái gì đó Rồi bạn gái mình lỡ cười, xá dao cái rồi ghen quá Rồi ở ngoài đám đông rồi nóng tính thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Em nóng tính nhưng mà em vẫn kiềm chế được Rồi kỹ thuật viên gây mê phải biết kiềm chế Nói chừng gây mê không kiềm chế rồi không gây quá lố người ta Đó Nhưng mà cái lúc hồi xưa giờ mà bạn bạn ghen nhất hay bạn nóng tính nhất là bà đã từng làm cái gì? Nhiều lúc mình dần dỗ quá mình, mình bỏ về thôi Được Nhưng mình không bao giờ mà làm những hành động gì mà tổn thương đến mình gái Bỏ bạn gái ở đó luôn hả? <cười> bỏ đó hồi lại đón sao Đón <cười> Em thấy sao? Vậy cũng ổn lắm Bạn thích bạn trai của mình là mẫu người như thế nào? À, em thích một người bạn trai là... Nói chung là không cần đẹp trai lắm đâu Chỉ cần nhìn có duyên Mình dễ thương, đặc biệt là nụ cười Em chỉ cần nhìn thấy người ta cười mà một cách nhìn rất là tươi và rất là dễ thương thì em rất là cảm tình rồi à, Em không muốn người bạn trai của em quá gia trưởng à, Không hút thuốc Ủa mình có biết hút thuốc không bạn? Dạ em không biết hút thuốc ạ <cười> Bên đây nghĩ rằng làm bên y tế thì ra là cái giữ gìn sức khỏe cũng như là cái khoa học về trong cuộc sống thì rất là tốt dạ, Đúng rồi Đúng không bạn? Với một phần nữa là cái gia trưởng á thì người miền Trung hầu như ai cũng có ừ. Ít hay nhiều đó là cũng, cũng là một cái nét đẹp Nét đẹp hả? <cười> bạn muốn người phụ nữ của bạn như thế nào? À, trung thủy ạ Có chút tâm lý Tâm lý là sao? Người hiểu mình á Người ta có thể hiểu được mình 
cái này dễ thôi bạn cứ nói hết cái gì cái gì cho suy nghĩ mình cho bạn đời biết thì chắc chắn nó hiểu thôi này cũng đơn giản mà rồi còn yêu cầu gì nữa bao đẹp anh em nói vui thôi vui thôi chắc chắn là đẹp đó phải đẹp đó nói chung là mình nhìn cảm thấy mình có cảm tình có cảm xúc là được có bao đẹp không mà đòi ta bao đẹp bên đây bao đẹp luôn trước khi lấy nhau coi tuổi nào coi bói như ngày cưới này này kia không còn tùy vào cái tình cảm thí dụ về tình cảm yêu nhau quyết liệt luôn yêu đến lúc là phải cưới nhưng khi xem xong thấy hai tuổi không hợp thì sao thì em xem suy nghĩ thì hợp điểm hợp á thì có nhiều cái lắm như là sao này ngày tháng này thì năm sinh tất cả được không hợp hết mà yêu nhau rất là yêu nhau yêu nhau dữ dội luôn à cái đó thì phải còn phải suy nghĩ thí dụ yêu quá bạn đành bỏ bạn gái bạn bởi vì một cái điều là chúng ta không hợp hợp tuổi hợp phong thủy vẫn có tin nhưng mà tùy vào cái tình cảm mình thôi mình cảm thấy đủ lớn rồi thì mình có thể đến với nhau thôi chứ cái đó mình không thể mà bỏ rơi người ta như vậy được bạn trai bạn hợp với tuổi gì dạ em hợp với tuổi uh, tuổi gà em tuổi, tuổi gì uh... em tuổi gà Trâu. bên đây tuổi gà rồi nè <cười> mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không à, thì uh, em muốn người bạn trai em là cao khoảng uh, trên mét sáu một uh, trên mét bảy bên đây là gia trưởng rồi đó mà còn tự hào về cái gia trưởng nữa nữa em cũng có nguồn gốc là ở hà tĩnh đó nên em cũng biết được một số phong tục cũng như là cái cách suy nghĩ của người ở vùng đó cái tính gia trưởng đó, thì thật sự thì người con trai nào cũng có thôi nhưng mà quan trọng là ít hay nhiều thôi ạ à. nếu mà ở mức độ vừa phải thì mình có thể chấp nhận được à, hôm nay bạn đến đây với ai có người dạ không? em đến chung với một người bạn thân của em từ à. cấp 2 đến dựa dạ em chào chị à, chào anh tiền linh chào ừ. tất cả các bạn em thấy anh bệnh sao <cười> Dạ thấy ảnh cũng phân độ lắm mà Nghe dụ như gia trưởng thấy ghét ừ, Gia trưởng thì không thích lắm Nhưng mà ở mức độ bình thường kiềm chế được thì chấp nhận được Mà em nhắm thấy cơ bản là hai người này có hợp nhau không? Về tính cách, về ngoại hình Ừ Còn uh, hai hai bạn con khi nào mở rèm lên thì quyết định Thì tùy thuộc vào uh, ở hai người Bạn Nam bạn có đi với ai không? Hôm nay uh, do là ở bệnh viện đang kiểm tra đoàn kiểm tra của sở y tế Nên là không có đi được Kiểm tra mà bỏ đi đây ha <cười> Em ra trực không coi em trực à, thức thức qua trực rồi đúng không? Để tôi xem coi bạn nữ bên đây thế nào Dạ À bạn nữ này Dạ em chào anh ạ à, Chào bạn dạ. Bạn trai bên kia là dư sức những cái điều mà bạn đưa ra thì hợp lý hết rồi Dạ Vấn đề có một chút mà hai bạn phải bàn đó là chuyện gia trưởng và ừ. bảo tính vào Tính tuổi quá vào ừ, tuổi dạ. tác này kia Tôi chỉ ngại việc đó thôi Mình có tin gì đoan không? Có coi tuổi ừ. không? À, thật sự thì em cũng không có theo theo tuổi, coi tuổi lắm đâu ạ <cười> em nghĩ là nhiều lúc là do duyên số vậy là quan trọng là tình cảm nữa chứ cái vấn đề mà tuổi tác thì nhiều lúc em thấy nhiều trường hợp á hợp tuổi hợp đủ thứ luôn nhưng mà về thì vẫn vẫn bỏ nhau, nhau như thường đúng rồi dạ rồi để chị hỏi thử coi sao trưởng không nhìn mặt này là biết gia trưởng rồi mặt thấy gia trưởng rồi hiền thấy mồ hiền thấy mồ đó mà hiền thấy mồ mấy người gia trưởng là hay giữ tiền phát tiền chợ cho vợ mỗi ngày lắm <cười> không có đâu chị ơi em giữ là em tiêu hết à Vậy đám cưới là tiền ai giữ? Tất nhiên là về vợ Chắc không? Chắc Cao mét mấy? Vợ em cao mét 72 72 dạ. Được Ổn ổn Rất là ổn Ổn Rồi chuẩn bị mình gặp nhau nha Thì dạ. Kéo mang Có gì thắc mắc cứ hỏi thêm ha Cơ bản là ổn á Dạ à. Mời bạn Nam Chào bạn Dạ Chào Một phương quan thật Rồi em cảm ơn ạ thì cái điện chương trình này thì em cũng có câu hỏi muốn hỏi cho anh á là anh cho anh nhìn nhận một người con gái á, mà xăm hình á, thì anh thấy như thế nào một người con gái thời đại thì mình có ăn mặc ở cái quần mặc nó theo thời đại cũng được nhưng mà cái xăm hình thì mình nghĩ là không nên không nên hả à, anh à, đúng rồi đừng gạt à. ta nha đừng nói mà 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 sao lớp áo này là xăm từ lưa ở trong dạ nha. không có đâu chị <cười> dạ không có à, thật sự thì theo em nghĩ á thì cái việc xăm hình á, bây giờ thì nó khá là phổ biến rồi ừ bởi vì nhìn vào cái hình xăm không thể nào mà đánh giá một con người được đúng không anh đúng bởi vì giờ xăm hình cũng là một nghệ thuật rồi theo em thôi thì em thấy chuyện đó là chuyện bình thường à dạ bởi vì xã hội mình thì nó chưa bắt kịp cái phương tây được bên kia có người ta có thể là bình thường nhưng ở mình thì nó chưa có có thể coi là bình thường được à. nhưng mà nếu em suy nghĩ mà cái cá tính và cái suy nghĩ của em như vậy á thì mình phải tôn trọng thôi <cười> tôn trọng mà thấy mặt căng dễ sợ luôn nè trao đổi thôi bạn nam rất là khó tính đó khó tính lắm còn em thì rất là dễ tính và rất là thoáng Thoán. mấy cái vấn đề đó thì em hơi bị thoáng anh quan niệm như thế nào về tình yêu tình yêu thì cần sự trung thủy và anh thì không thích con gái đa tình lắm anh uh, mong muốn cái người bạn bạn gái của mình á ừ. có cái tính cách nào nhất á vui vẻ 
vui vẻ dạ. em sẽ ở trong này chứ ở trong này hay dạ. là việc bởi về... vì công việc của em nó gắn liền ở đây rồi anh ở chỗ đoán nào ạ à? anh ở gần uh, dưới chỗ uh, chờ thủ đức à. nếu mà có dịp thì mời anh em lên nhà anh chơi anh sẽ nấu ăn cho em <cười> tôi là đừng về mê nha anh à. còn tùy <cười> Mặt này khi nguy hiểm lắm Đã hết thời gian Như vậy cũng đã đủ để cảm nhận về nhau rồi Các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định Xem đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò Một Hai Ba Chúc mừng hai bạn Hai bạn đã đồng ý ấn nút hẹn hò Chúc mừng Chúng tôi sẽ gửi bạn các vé xem phim của chương trình Hy vọng ta sẽ có không gian lãng mạn để tiếp tục trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn nữa Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux gửi tặng cho hai bạn Mình Xin cảm ơn chương trình ạ Hai bạn có thể nắm tay đi xem phim, mời hai bạn Rồi À như vậy là thành công rồi thôi. Cặp đôi thứ à. hai ừ. Nào, hai bạn. bạn Đây là em rất là tò mò, không biết là anh Nam bên kia là có phải mẫu người lý tưởng Ờ, để em uh, tìm kiếm hay không Xeo dài đẹp trai yêu đời Xin mời bạn nữ bước ra phía trước Dạ em chào chị Cát Tường Con chào chú Quỳnh Linh <cười> Chú chào con Dạ Tại trước khi đến tham gia chương trình đó là ba con có dặn là khi gặp chú Quỳnh Linh thì con phải chào con chú như vậy con mới ngoan Dạ Cảm ơn con Dạ <cười> Cảm ơn ba con luôn Con tên gì con Con tên là Thu Hương Năm nay con 24 tuổi Con là cô giáo Chú Quỳnh Linh chào cô giáo Bây giờ để coi gặp bạn trai này coi Con hay là chú cháu đi đi Mời con Yêu mời bạn Ơn xin lời, anh đi rồi Gì vậy? Con vừa lâu bây giờ hơn gặp được anh May quá May quá Gì vậy? À. Chào chị Cát Tường à, à. Chào Thu Hương Chào anh Quyền Linh và chào bà con <cười> Nè nè bây giờ kêu anh Quyền Linh bằng bằng anh hay bằng chú? Bên kia kêu bằng chú đó Thế là chào chú Quyền Linh <cười> à, Con tên là Chiến Con năm nay uh, 26 tuổi uh... Con với chú Linh thôi, còn chị Cát Tường <cười> Con làm nghề gì? À, con làm bên chỗ gọi là à, mọi người chạy ra con này chạy vào là gì quả ta cái này nghe lạ cú quả <cười> con thì làm trong sân bay quân sự ta gọi là bộ đội cứu quả đúng không dạ à, dễ thương ha lấy cứu quả vui vui tính quá hả quê bạn ở đâu dạ quê con thì ở nghệ an nghệ an dạ. à, bạn bên kia quê ở đâu vậy Dạ thưa chú con ở Bình Phước Nhưng giờ con đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh Đây cũng làm thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ Cũng lớn rồi, trải qua mấy mối tình rồi Dạ Sâu đậm nhất là một mối tình Sâu đậm một mối hả? Vâng ừ. Kéo dài à, Gần 5 năm Tại sao ta lại chia tay nhau? Lúc đó là Em cũng đi học ở ngoài Hà Nội Nhiều khi người ta bảo khoảng cách là xích lại gần nhau Nhưng mà đối với em đây thì khoảng cách nó có những cái mâu thuẫn À, người con gái ở trong này mình không quan tâm được Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng gần được 3 năm rồi chị ạ 3 năm nay à, cứu quả không cho nên không có bạn gái hả? Dạ, phần không, không không quên <cười> Mình thì có bao nhiêu mối tình rồi cô giáo? Dạ, em thì mới có một mối tình thôi Mối tình đó là hồi sinh viên Mà người ta hay nói là mối tình sinh viên là mối tình gà bông chích bông á Thì nó cũng không có tới đâu hết chị Hôm chưa? Lớn lên đi có gì đâu <cười> Học cho giáo viên dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3 Môn Lý Môn Lý khô khan lắm sao nhìn em ướt nhẹp vậy? <cười> sao ế? Ế là do là tại vì là em chưa tìm được người tử tế Nên là em rất là tò mò là không biết là anh Nam bên kia là có phải mẫu người lý tưởng để em tìm kiếm hay không? Vậy mẫu người lý tưởng của em là người sao? Dạ em thích một người nam là một thanh niên kiêm tốt có một lối sống trong sáng lành mạnh biết yêu thương gia đình sống có trách nhiệm và đặc biệt là phải có chí cầu tiến bộ đội bên đây có sẵn hết tất cả mọi thứ đó luôn yên ừ. tâm ha dạ. để nhìn nhau thế nào thôi đã nói bộ đội là kỷ luật sắc lắm lập trường tư tưởng vững vàng đúng rồi lập trường tư tưởng vững vàng dạ. không có gì lo hết đúng rồi bạn gái như thế nào sống tình cảm rồi vui vẻ quan tâm tới gia đình và có thể là uh, tôn trọng trên và dưới đơn giản vậy thôi em đơn giản vậy thôi ngoài ngoài cái chuyện vụ cứu quả ra bạn còn có cái sở trường gì không bộ đội hát được nè chứ bây giờ đi cô gái mà nói là biết cứu quả không chết rồi bên đây hát không có nhu cầu trái nha nghệ an ha hay hát bài lính cứu quả gì đó được không làm bỏn thử coi à vâng em thì qua đây em cũng không phải là giới thiệu về nghề cứu hỏa 
em sẽ hát một bài về cứu hỏa <cười> bắt đầu chúng tôi là lính cứu hỏa tuổi đời mười chín đôi mươi gieo dài đẹp trai yêu đời yêu người yêu mãi em thôi cảm ơn uh, anh cảm ơn dạ, anh bộ đội cứu hỏa vâng. nhờ có anh mà lần đầu tiên tôi được nghe bài về người lính cứu hỏa vâng <cười> nghe là thích bạn gái thì sao cũng dễ thương được thôi nhìn cái chị là em thích cái đấy <cười> cũng lanh lẹ lắm dạ. nè đâu có đâu rồi lính mà người lính nó phải năng động gì chứ có cái điểm nào không thích ờ à, em không thích phụ nữ ra không biết đâu anh không biết uh, trên dưới có lãng mạn không ờ à, em không biết em lãng mạn hay không nhưng mà nhiều lúc em uh, trước khi đi đi ngủ ấy, đôi khi thôi em nằm em uh, tưởng tượng là sau khi em có gia đình nè em có con đúng không à, có thể vợ bằng giày em chở con đi lòng vòng ủa sao biết giờ vợ tương lai giáo viên luôn hả em nghe rồi em nghe rồi cái này mới chế lên nè em nghe. <cười> mới chế đúng thật không nhưng mà vậy là cũng lãng mạn lành lắm rồi để em kể rồi à, em uh, chở con ra chỗ mà uh, các công viên mà có khu uh, chơi trẻ con đó chị đó nhìn thấy trẻ con vui đùa cười rất thích với là em uh, tiến xa hơn tí nữa là sau khi về già đấy em đi chống gậy ha bà vợ đi bên là đi dạo trong công viên có một cái đứa cháu lúc đó bà vợ nghĩ dạy chưa có một đứa cháu là bán bán bông bán bông à, à, à. bán hoa ví dụ à, như... em sẽ gọi à, cháu ơi đi 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 gọi đi gọi đi gọi đi cháu cha cha chú mua giùm cháu dạ rồi được rồi chú mua chi vậy chú à, chú tặng vợ chú đây cảm ơn à, à, anh tặng mình à, mình lúc nào cũng đẹp như hoa Ừ, có gì biết không? ở xung quanh ở uh, phía dưới ở xung quanh đó đấy có những đôi tình nhân uh, cũng lứa tuổi mà các cháu của mình đấy hả? người ta sẽ nhìn vào em kìa nhìn uh, hai cụ bà kia lạng mạn trước kia sau này mình cũng như thế nhé ơi mình Công... thế nhé anh ước mơ của bạn rất lãng mạn mà trong cái ước mơ quên cái tình tiết trả tiền cho nhỏ bán bông <cười> Mơ hỏi trả Để được 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 tôi chịu bạn rồi đó được bạn có thích uh, ai nói bộ đội không lãng mạn đâu để xem cô gái bên này thế nào dạ yeah, con chào chú chào con anh bộ đội dễ thương lắm yeah. à, để coi hai người có cùng đi cứu quả không nha à, hôm nay tới đây có ai đi theo ủng hộ mình không dạ có là em tới đây với em trai của em là chào bé dạ yeah, chào chị khách tư bé thấy anh bộ đội cứu quả bển sao vui tính đó nhưng mà ở đây vui tính không biết về sau là sao ạ nhưng giữa cái tâm lý đàn ông nhau thì chịu anh này chưa đi chơi hợp không cái đó chưa biết được cái đó thì xem lại đó có thể làm anh rể mình được không cái đó em chưa biết trời ơi khó vậy cô có vẻ khó có bồ chưa thì chưa bữa nào lên đây nha <cười> rồi bạn có đi với ai không dạ có có em họ của em à em họ biết em này khó tính hay dễ tính ạ à? Chị Cát Tường cho anh Quyền Linh ạ Em thấy chị bên đây rất là dễ thương mà rất là hợp với anh ạ Em thấy em trai của chị này sao? Em thấy em của chị thì hơi khó ạ à. Hai à. người ngồi ở đây được không? Dạ Nếu hai người ngồi ở đây em bấm nút không? À, chắc là <cười> em không, tại bạn khó quá Khó quá dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều dạ. à, Nãy giờ mọi người xung quanh cảm nhận vậy thôi Nhưng điều quan trọng là hai bạn có cảm nhận được không? Hy vọng là chú bộ đội gặp cô giáo bên kia ha Nào chúng ta kéo màn lên hai phút dành cho chú bộ đội và cô giáo bắt đầu chào em dạ dạ em chào anh ờ dạ. chụp mặt tặng em món hoa dạ, đó mua là có trả tiền dạ. còn cái trong giấc mơ mới là chưa trả tiền lúc đầu anh đăng ký anh bảo anh thích cái cô gái có răng khỉnh thấy à. em có răng khỉnh là anh thấy là, 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 là được sáu mươi phần trăm còn sau này thì phần trăm kia là là để anh chấm sau họ bạn ấy đăng ký thích bạn gái răng khỉnh Ba tổ chức tính tặng cho bạn ấy một cô gái răng khển đều hết luôn <cười> Nãy giờ thì em cũng nghe anh chia sẻ cũng khá là nhiều thứ rồi Thì em muốn hỏi anh một số cái là Anh quan niệm thế nào về vấn đề gia trưởng của một người đàn ông Tại vì anh là người miền Trung đó, là giống như cái anh hồi nãy đó ừ. à, Anh thì không gia trưởng lắm 
anh có thể làm việc nhà có thể là anh cũng biết nấu ăn ờ. anh cũng giặt đồ đâu anh mà hiểu không nên là ờ. vợ là giáo viên ví dụ em là vợ anh thì có thể là bẩn ờ. giáo án chấm ờ. bài tưởng tượng nữa khác <cười> không nhưng lúc em tưởng tượng cái sát thực tế không phải là dạng xẹt chị ạ đúng rồi đó là thực tế đó thì thì bạn. anh có thể là phù với em để hai vợ chồng có thể là uh, thời gian rảnh tu ti tu ti nhưng mà bộ đội thì thường hay nguyên tắc lắm nhiều khi nguyên tắc lắm lắm luôn á à không cái là tùy người em bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn dạ. bộ đội phải có người này người khác thôi à, ví dụ tính em nghe thế em khó chịu như vậy anh sẽ làm sao thì anh thấy những người mà say rượu thì người ta nói say chứng tỏ là chưa say em nói ngang chứng chưa chắc thì em gì đã ngang À. <cười> sau chương trình này thì có thể là mình à, ta cho nhau cơ hội để hiểu biết cái ngang vướng của em thế nào à để cứ tìm hiểu thêm đúng không sao dạ. bạn ấy bộ đội rèn luyện được à, rèn luyện rèn luyện <cười> dạ ờ, nếu như mẹ bạn gái trong tương lai của anh có học vấn cao của anh chẳng hạn thì anh suy nghĩ sao về vấn đề này thì quan trọng là người vợ thôi nếu người ta biết dung hòa cái đó thì anh nghĩ là ai học cao hoặc cao thì không quan trọng vấn đề đó ví dụ lúc bây giờ là lúc mà lúc mà lúc mà yêu nhau không sao nhưng mà lúc mà lấy nhau về là tự nhiên cái bản tính nó bộc lộ ra là sao thì anh vẫn thích nhất một câu nói là uh, chồng dần thì vợ bớt lời cơm đun nhỏ lửa một đời không khê à, đúng rồi bộ đội hả nãy bạn hỏi câu này đàn ông á là đôi khi sợ phụ nữ là học cao hơn mình đúng không dạ đúng rồi tôi nghĩ rằng với bộ đội thì cho dù học có yếu hơn bạn nhưng tôi nghĩ rằng bản lĩnh sẽ cao hơn bạn đúng không chứ bộ đội đúng bắt tay cái bắt tay vô tình cảm cái đi rồi em dạ. bắt em phần nhận với anh thế nào à, dạ thì em thấy anh cũng dễ thương suy nghĩ thì cũng khá là chính chắn như là được rèn luyện trong một môi trường rèn luyện nghiêm ngặt như vậy á thì cũng có cái kỷ luật cũng, cũng khá là cao dạ còn cái vấn đề mà trực đêm mà gì đó thì cái vấn đề đó là 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 cũng đi đúng không à trực đêm thì anh thỉnh thoảng mới trực thôi à... À, chứ không phải là lúc nào anh trực cả à. dạ rồi vậy em muốn hỏi anh câu nữa được không ừ. câu nữa thôi à, với anh á thì cái gì là quý giá nhất anh thấy là gia đình quan trọng gia đình là quan trọng nhất ừ. hết thời gian chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không giữa chú bộ đội đó lúc đó phòng cháy chữa cháy và một cô giáo viên cấp 3 3 2 1 hết thời gian lý do tại sao em không bấm tại vì là em cũng không hiểu đó tại vì là em có một cái cảm giác gì đó là em không thể bấm bây giờ được à, anh nghĩ rằng là có thể ngoài đời các bạn sẽ có điều kiện để làm bạn với nhau biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến tới cái gì đường xa hơn nữa trước khi lên chương trình thì em nếu được á thì hai người bấm nút mà em không đặt nặng vấn đề là bắt buộc phải cô gái bên kia phải bấm nút là Nếu em thích lên bấm là một cơ hội à. đúng không à. À, dù sao nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình Hãy mặt chương trình tặng cho hai bạn yeah. nước uh, xịt thơm miệng thảo dược Rồi. Yeah, em cảm Chúc cảm hai bạn sẽ tìm được uh, hạnh phúc của mình vào một ngày sớm nhất Dạ vâng, yeah. cảm ơn chị nhau Chúc hai bạn thật nhiều uh, sức khỏe và thành công hơn nữa trong yeah. cuộc sống Vâng, cảm ơn Cảm ơn bạn Hơi bất ngờ cũng Hơi bất ngờ chút xíu Bởi vì tôi cũng đoán là 90% là họ bấm thì em cũng đoán bấm đó em ừ. tự nhiên không bấm em tưởng đâu là đôi khi uh, chúng ta uh, không biết điều gì xảy ra đôi khi chúng ta cứ đoán đoán cuối cùng kết quả thì mới là biết được nhưng mà thật ra đó mới là muôn màu muôn vẻ của Đúng cuộc vậy. sống chúng ta phải à, chấp nhận thôi trong chương trình bạn muốn hẹn hò không chỉ có những cái bấm nút mà có đi khi không bấm nút nhưng khán giả vẫn nhớ họ và biết đâu tình bạn của họ sẽ rất đẹp còn bây giờ thì chương trình đã hết thời gian phát sóng cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình dựa theo format của kênh truyền hình Cansa TV Nhật Bản được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 30 thứ hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe và bây giờ các tôi và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.